me cuesta un montón, un montón. I actually, like, I don't know, no sé, no sé qué me pasa últimamente, pero no puedo grabar mis videos en YouTube. Yo, in, yo he intentado grabar videos como mil veces, esto es un poco exagerado, pero como, no sé, cinco veces o, o algo y no sé nada, no puedo sacar nada y es como que me he olvidado cómo hacer mis videos y todo entonces sabes lo que voy a hacer solo voy a hablar sin, sin hablar de un tema de, de cualquier cosa no sé qué me pasa últimamente mi mente es un poco no sé yo creo que mi mente está en, en, en muchos lados entonces nada está funcionando he intentado no sé grabar videos, nada funciona, no me gusta cómo lo ve, no sé, quizás estoy eh, siendo una perfeccionista demasiado. Tomo la decisión de, de subir algo porque necesito empezar. Bueno, básicamente yo iba a grabar un video sobre aprender dos idiomas a la vez, el, el español y el francés. Um, pero realmente he estado sentada aquí para mucho tiempo y tengo como 20 videos de mí intentando hablar sobre el tema que antes de grabar este video yo estaba sentada eh, delante de mi espejo y estaba diciendo bueno voy a hablar de esto, esto, esto y todo, todo fue perfecto, yo estaba hablando de mis experiencias, de, de aprender dos idiomas a la vez, eh, las historias de la escuela, de, de la universidad y todo, porque lo que pasa es que yo estudiaba francés y español en la secundaria um, en mi último año, pero el francés, yo estudiaba francés durante básicamente todo el tiempo que yo estaba en la escuela. Um, y no, sí, estaba diciendo que no, no era mi decisión um, aprender los dos idiomas. Eh, fue un pro profesor que me dijo que yo siempre mezclaba todo, como estaba mezclando um, las dos idiomas. Mis, mis profesoras me, me estaban diciendo como que tienes que ser, ten cuidado o pon atención cuando escribes. La escritura y la gramática es el enfoque de idiomas en la escuela, um, pero no debería ser así, um, es, es otro tema para otro video, um, pero sí, después de terminar el instituto, um, yo seguí aprendiendo solamente español y después en la universidad, no sé por qué, pero tomé la decisión de eh, aprender los dos idiomas y que form formaban parte de mi, de mi carrera, que fue un error, pero no me arrepiento de, de hacer esto, no me arrepiento de nada. Um, entonces, um, sí, hice como tres semestres y después finalmente yo decidí, bueno, yo no voy a seguir con español y francés porque fue muy difícil para mí, um, no pude, como no pude mantenerme o seguir con la clase, um, yo aprobé mis clases, pero como apenas aprobé mis clases, como um, casi aprobé mis clases. Entonces um, sí, decidí solo enfo enfocarme en español y creo que eso fue la una de las mejores decision decisiones para mí y para mi carrera. Yo sé que no he explicado todo en este video porque como he dicho... Eh, no sé qué me pasa, pero me cuesta un poco um, hacer mis videos de una manera es con estructura. Um, entonces quizás, no sé, debería hacerlo con menos estructura. Muchas gracias por ver este video. Si has aprendido dos idiomas a la vez, o tres, o cuatro, dime en los comentarios porque me gustaría saber sobre tus experiencias. Y yo sé que hay muchas personas... Eh, que tienen canales de YouTube que también han hecho como um, retos o aprenden 
eh, más de dos idiomas a la vez, pero personalmente para mí no funciona. Yo sé que para otras personas sí funciona, entonces me gustaría saber de esto. Um, pero sí, muchas gracias por ver mi video otra vez y nos vemos muy pronto.